con el diputado Carlos del Frade, que nos ayuda a pensar un poco. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Fito Navarro te saluda. ¿Cómo le va? Un gustazo. La verdad que es un privilegio que se acuerde de nuestro trabajo y poder compartir con ustedes toda la semana. La verdad que es un lujo para mí. Muchísimas gracias. Y yo creo que a la gente le hace bien escucharte en, en tanto caos, ¿no? Este, ¿Qué pensás? ¿Cómo salimos de esto? Me refiero al país, al DNU y, y este gobierno de, de mi ley. En primer lugar, aceptando que hay muchísima gente que sigue confiando en mi ley, tal como claro. confiaba mucha gente en la segunda presidencia de Menem, a pesar de que ya no había ninguna promesa de revolución productiva de salarias, y estábamos absolutamente atados a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Lo mismo que ahora, exactamente lo mismo que ahora. ¿Y qué pensás Entonces, vos cuando, que cuando sí... escuchás a... Yo estuve en la plaza el otro día y había unos motoqueros sí. y gente de delivery y eso que defendía sí. acaloradamente a mi ley. Está bien, está bien, yo lo comprendo. Lo que también hay que empezar a decir, con mucho respeto, es que aceptando ese punto de vista, esa creencia, porque es en realidad una creencia, lo que es importante también decirles es que para nosotros, o por lo menos para los que pensamos de una determinada manera, tienen importancia los derechos laborales, tiene importancia la soberanía, tiene importancia que la riqueza que produce el pueblo trabajador le quede a las grandes mayorías, y que más temprano que tarde esa conciencia histórica volverá a aflorar y la cuestión va a ser otra, pero hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia y denunciar a quienes realmente se están quedando con el esfuerzo de toda la gente, la que lo votó y la que no lo votó a mi ley a través de los precios, que son los grupos concentrados de la economía argentina que trasladan su necesidad voraz de ganancias en los precios y tal como ayer salió una muy buena nota de Alejandro Berkovich en el diario AR, allí se analiza claramente cómo los resultados de esta inflación no es que beneficia al libre mercado o a la mano invisible del mercado, sino que acá hay una mano visible, acá hay firma, acá hay documentos, acá hay historia. Son los grupos que controlan, por sobre todas las cosas, la venta de, medica de alimentos, por sobre todas las cosas. Así que me parece que esas cuestiones hay que decirlas con mucha información, con mucha paciencia, y cada vez que necesita una parte de nuestro pueblo que nosotros acompañemos su lucha, hay que estar allí, porque a mí me parece que este es el tiempo de la sensibilidad, de la tolerancia, de la memoria, del humanismo, todos valores que hoy, por supuesto, no son los que están en boga, pero justamente por eso son imprescindibles. Pero ¿no te parece que por una parte del gobierno pareciera que se nos están riendo, ¿no? Este, el, el vocero presidencial, la ministra de Sí, sí, Seguridad. pero más allá de esto va más allá de él, él es una anécdota, es un fusible que será un títere más que después terminará borrado de la historia grande de nuestro pueblo. El tema es cómo construimos una mayoría diferente y una organización política que genere una herramienta de transformación incidio para la vida de la gente. Hay que tener mucha paciencia, hay que darle un valor político muy grande a la palabra paciencia, tal como lo decíamos allá por 1995. ¿Y qué pasará? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué pasará con la ley? Es probable que salga, pero por supuesto que no va a salir tal como se pretendía en su momento y el problema grande va a estar en la delegación de facultades. Ahí va a estar la, la cuestión esencial. ¿Y qué sentís cuando ves que peligran un montón de empresas que, que logró mucho conseguir? Entre ellas, Radio Nacional, por ejemplo. Lo, 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 eh... hay, que, hay que pelear mucho como para que eso se mantenga como construcción colectiva del pueblo argentino, porque la propiedad del Estado es eso, es la transferencia de los sectores populares al representante legal del pueblo que es el Estado. Por eso hay que trabajar muchísimo para generar un mayor grado de conciencia. Hoy ese grado de conciencia no está y lo que siento es la necesidad de trabajar permanentemente, insisto, tener mucha paciencia y reconstruir una conciencia política que ha sido sistemáticamente destruida desde hace 15 años. Y el orgullo que es viajar en aerolíneas, ¿no? Este, lo, lo que ha costado, sí, sí, lo, sí. lo que ha pasado con aerolíneas en manos de, 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 este, de los españoles, el desastre, el desguace sí, que hicieron... Sí. Eh, volver a recuperarla y ahora ahora parece que este, eso quedó atrás y no fue hace tiempo, a tanto tiempo. Sí, por eso, por eso es muy importante, insisto, saber que 
las grandes mayorías hoy sintonizan otra cosa y que las cuestiones políticas que hoy estamos sufriendo es consecuencia de esas decisiones y esos niveles de conciencias mayoritarias. Entonces me parece que hay que volver a ser mayoría desde un grado de conciencia política diferente al que hoy se tiene. Decías, iniciabas la charla diciendo y comprendiendo a los más jóvenes, a los pibes que han votado a mi ley y que lo defienden hoy. Eh, sí. ¿Qué te parece que falta? ¿Qué, qué, qué razonamiento? ¿Qué, qué, ¿Qué historia? Esto, esto, tiempo, pasa? tiempo, mucho tiempo, mucha información. Pero mientras tanto, mostrar la mientras, realidad. mientras tanto venden todo, venden todo el país. Sí, sí, y ya sí, ha pasado, sí. claro. y ya lo volvimos a recuperar. Nada es definitivo, la historia siempre se puede modificar en tanto y en cuanto estemos vivos. ¿Qué cosa? ¿Cómo repetimos la historia para mal? Sí, pero insisto, eso es porque sigue impune el verdadero poder en la Argentina, que es el poder económico, la única verdadera casta que existe en la Argentina, en América Latina, en Santa Fe, en Rosario, en el mundo. Bueno, la provincia no se queda atrás, ¿no? Este, también aumenta Por eso. todo. <risa> también aumenta todo. Por eso, sí. Este tremendo, ni que hablar la Muni. Uh -huh, así es. Bueno, Carlos, este, este tenemos esperanzas de todas maneras, ¿no? Sí, este... sí, sí, la esperanza siempre es esto, esto. Mm. Tenemos trabajo hasta el final de nuestras vidas y esa es la mejor esperanza porque le damos un sentido existencial a nuestro paso por este lugarcito del cosmos que es esta cápsula espacial que es el planeta Tierra, así que eso es maravilloso. ¿Pero por qué te hablo de la esperanza? Porque he encontrado en el camino mucha gente desesperanzada, mucha gente vencida. Sí, sí, por eso mismo. Igualmente los que entendemos que no, no da para la tristeza, sino que para seguir, vamos a seguir y después ojalá que se pueda sumar otra gente que hoy pueda estar desesperanzada. Pero esperanza claramente hay la conciencia política, las memorias, eso no se pierde. Puede ocultarse durante un determinado tiempo, pero después aparecen cuando florecen las necesidades en el presente. Carlos, valoramos un montón este ratito que tenemos para charlar, para conectar con vos y que bueno puedas reflexionar sobre las cosas de, de la Argentina. Un privilegio para mí. Un abrazo muy grande. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Volvemos el lunes. Chao, hasta luego. El diputado y periodista Carlos del Fra.